realizując projekt w okolicach szpitala psychiatrycznego Zofiówka. W środku lasu natrafiliśmy na dziwny budynek. Postanowiliśmy bliżej mu się przyjrzeć. Ok, w ramach realizacji projektu Zofiówka natrafiliśmy na jeszcze jedno miejsce. Na miejsce, które nie jest jakoś szeroko znane w sieci, nie ma materiałów chyba za dużo na ten temat. Znaleźliśmy kaplicę położoną niedaleko całego kompleksu Zofiówki i w niej coś, coś bardzo interesującego, więc zaraz to zobaczycie. Znajdujemy się w środku lasu. Udamy się teraz do kaplicy. Nie wiem, właśnie to jest jakiś dziwny. Jesteśmy w kaplicy niedaleko kompleksu Zofiówki. No i to jest, to jest bardzo duże pomieszczenie, gdzie na ścianie narysowany został pentagram. Tylko zastanawiamy się, czy czy narysowany został poprawnie, czy to znowu nie jest jakaś zabawa młodych ludzi, bo, bo tutaj co prawda widzimy poprawny układ pentagramu, ale do tego dochodzi trójkąt na górze. Więc jeżeli ktoś będzie wiedział coś na ten temat, to możecie napisać w komentarzu. My też po tym projekcie dowiemy się wszystkiego dokładnie, jak to wygląda. Ale znaleźliśmy to miejsce przez kompletny przypadek. Dlatego postanowiliśmy i tutaj sprawdzić, czy ten pentagram i to, co tutaj widzimy, ma jakiś wpływ na, na to, co może się tutaj być może wydarzyło, albo ktoś tutaj coś, coś odprawia. A może to jest po prostu głupi żart i ktoś to po prostu sobie tutaj namalował. Przeprowadzimy serię badań. Będziemy chcieli zobaczyć, czy, czy to miejsce coś nam wskaże. Jakby co oznacza ten, ten trójkąt dorysowany do pentagramu? Czy to jest jakaś inna forma pentagramu? Nie wiemy, ale będziemy chcieli się dowiedzieć. Na Tak. Która tutaj jest dalsza część. 
tej kaplicy. Zobaczcie, że wszystko zostało zamurowane. Tak. Wszystkie okna zostały zamurowane, tylko dwa są odsłonięte. Przez jedno z nich dostaliśmy się do środka. Na dziurę na zewnątrz? To jest teraz dziura na zewnątrz. A co to jest? Tutaj było okno. To była toaleta. Ale okno? Tu jest drugie z otwartych okien. Tu jakieś buty. Wcześniej nie widzieliśmy, ale jest to jakaś wnęka na strych. I być może to jest jakaś próba zrobienia sobie kładki na ten strych. Nie. Potrzymaj kamerę. Potrzymaj kamerę. No tutaj jak na no to nie wchodzi. Akurat takie małe. Czekaj. Nie, nie, nie zostało. 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 Nie, nie, nie Nie ma zdaje się żadnych innych poszlak, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek obecność tutaj e, ostatnio jakichś dziwnych ludzi, którzy mogliby odprawiać tutaj jakieś rytuały. Nie widzimy świec, nie widzimy wosku, widzimy tylko namalowany pentagram na ścianie. Śladów krwi. Tak, żadnych śladów krwi, nic. I, i te krzyże, znaczy właściwie jeden, jeden krzyż właśnie. Ale i tak będziemy chcieli sprawdzić to miejsce chwilowo i, i przetestować tutaj niektóre badania, zaeksperymentować również w tym miejscu. Skoro jest tutaj już ten pentagram, to, to chcemy wykluczyć, że, że coś tutaj się widzimy.
Dobra. Przeprowadzimy teraz serię badań przy wykorzystaniu siatki laserowej, dyktafonu i kamery full spectrum. Zobaczymy, czy cokolwiek tutaj uda nam się zarejestrować. Zadam kilka pytań, co? Co? Zadam kilka pytań może. Chociaż nie wiem, czy przyniosłem rezultat. Przyszliśmy tu dowiedzieć się, czy ten pentagram, który jest na ścianie ma jakiś wpływ na to, co się tutaj mogło dziać. Czy znajdziemy tu kogoś, kto, kto się do nas odezwie? Bardzo byśmy o to poprosili. Przy ścianie na ołtarzu jest ustawione urządzenie, które wychwytuje dźwięki. Jeżeli ktoś tu jest, może się na nie nagrać. Czy był to odprawiany rytuał? Prosimy o odpowiedź, czy był tu odprawiany rytuał. Będę migał teraz lampą, jeżeli tutaj jesteś, jeżeli ktoś tutaj jest, to możesz się nam pokazać. Chociaż na chwilę. Jesteś tutaj? Pokaż się. Niestety mamy dzisiaj straszny problem ze sprzętem, nie chcę z nami współpracować, dlatego zostawiamy tutaj kamerę, ukrytą kamerę na cały tydzień, skoro znaleźliśmy to miejsce i zobaczymy, czy cokolwiek się tutaj uda nagrać i coś się tutaj wydarzy któregoś dnia. Także to jest jedyna opcja na tę chwilę, która nam pozostaje. No i zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie dalej.
Kaplica satanistów to nasza umowna nazwa tego miejsca. Nikt z nas do końca nie wie, kto namalował to malowidło na ścianie. Jesteśmy jednak skłonni stwierdzić, że nie byli to prawdziwi sataniści. Musicie wiedzieć, że prawdziwy satanizm nie polega na malowaniu pentagramów na ścianach i odprawianiu krwawych rytuałów. Satanizm często mylony jest z innymi formami pseudosatanizmu, między innymi z satanizmem urojonym, związanym z oskarżeniami o czary, zaprzedaniem duszy diabłu, sprowadzaniem chorób na ludzi i zwierzęta. Syryjni mordercy, którzy odpowiedzialnością za swoje czyny obarczają szatana. Morderstwa, które początkowo widziane są jako morderstwa rytualne na tle satanistycznym, a które w dalszym toku śledztwa okazują się dziełami zwykłych psychopatów. To właśnie oni odwiedzają takie miejsca i tworzą złudne legendy.